வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம இஸ்ரோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் என்று சொல்லப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் இது இந்திய அரசாங்கத்தின் ஆராய்ச்சி மையமாக விளங்குகின்றது இந்த இஸ்ரோவானது கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் அமைந்துள்ளது இஸ்ரோ விண்வெளி பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யவும் பிற கோள்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் ஆய்வுகளை மேற்கொள்கின்றது தற்பொழுது இஸ்ரோவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியன் நேஷனல் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் என்ற பெயரில் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது இஸ்ரோவானது அணு ஆற்றல் துறையில் விஞ்ஞானியாக இருந்த விக்ரம் சாராபாய் அவர்கள் இந்தியாவிற்கு ஒரு விண்வெளி ஆய்வு மையம் வேண்டும் என்று உணர்ந்து இந்த ஆய்வு மையத்தை அமைக்க செய்தார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியன் நேஷனல் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆனது இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனாக மாற்றப்பட்டது அதன் பிறகு இது டிஓஎஸ் என்று சொல்லப்படும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் விண்வெளி துறையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது இஸ்ரோ வானது விண்வெளி ஆய்வுத்துறையின் கீழ் பிரதமரின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுகின்றது இஸ்ரோ தனது முதல் விண்கலத்தை கணித மேதை ஆரியப்பட்டாவின் பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி விண்ணில் ஏறியது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு தனது முதல் ராக்கெட் மூலம் ரோஹிணி என்ற விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்தியது அதே நேரம் பிற இரண்டு ராக்கெட்டுகளான பி எஸ் எல்வி ஜி எஸ் எல்வியையும் இது கட்டமைத்தது அதன் பிறகு இஸ்ரோ பல விண்கலங்களை விண்ணில் ஏதியது அதன் பிறகு இருபத்தி இரண்டு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்திரனை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திரயான் ஒன்று என்ற விண்கலத்தை விண்ணில் ஏதியது அந்த வெற்றிக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி மங்கள்யான் என்ற விண்கலத்தை செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பியது இன்று வரை செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட விண்கலங்களில் முதல் முறையிலேயே வெற்றி பெற்றது இந்தியாவின் மங்கள்யான் மட்டுமே இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி இஸ்ரோவானது இருபது விண்கலங்களை ஒரே ராக்கெட்டில் எய்தியது அது மட்டும் அல்லாமல் பிப்ரவரி பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இஸ்ரோ நூற்றி நான்கு விண்கலங்களை ஒரே ராக்கெட்டில் எய்தி உலக சாதனை புரிந்தது இஸ்ரோ தற்பொழுது நான்கு டன் எடையுள்ள விண்கலத்தையும் விண்ணில் ஏவக்கூடிய அளவிற்கு திறன் வாய்ந்ததாக உள்ளது இஸ்ரோ சமீபத்தில் ஜூலை இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று சந்திரனின் தென் பக்கத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்தியது இவை மட்டும் அல்லாமல் இஸ்ரோவின் எதிர்கால திட்டமாக சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காக ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டம் சமுத்திரங்களை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக சமுத்திரயான் என்னும் திட்டம் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப ககன்யான் என்னும் திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவ ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் என்று சொல்லப்படும் விண்வெளி நிலையம் அமைக்கும் திட்டம் என தனது எதிர்கால திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளது இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட